Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, I'm going to talk about this video. We're going to revise Anatomy of Flowering Plants chapter in class 11. What is Anatomy? What is the name of the Anatomy? What is the name of the internal structure? Okay, this is the name of the Anatomy. This is the plants of the internal anatomy. It's called the tissue level organization. It's called the organ and organ system. If you look at the plant, there is nothing in the lungs, heart, etc. It's called the tissue level. Okay, tissue na, group of cells having common origin. Origin ni ada tu, orang yang ada tu, orang origin ni ati air kum, uru air kum, performing common function, same function dah, function, abangga panu abangga. Ipo, tissue ni, first nama meristematic tissue, permanent tissue ni, renda perikro, ada lah meristematic tissue abang ni ada. Meristem sabang ni ada region of active cell division. Meristos abang ni abangga, ada tu cell divide akhir, ada tu ada orang direct meaning, cell division ni ada tu. That is what the meaning of meristem. Okay, you know, active cell division is where it is. This is epical meristem, intercalary meristem. That is the position of the epical meristem, intercalary meristem, later meristem. We will classify the three of them. This epical meristem is where it is. The tip of the root, shoot, stem mode, tip, root or tip. Primary tissues are produced. Primary tissues are produced. Parent chemo, colon chemo, sclerant chemo. That is what is produced. Intercalary, interna between. Intercalary meristem is where Mature tissues ke ada elar ke, mature tissues ke ada elar ke. Adem madri, ini intercalary merista mengger ke grass and regenerate parts. Adau tu grass monocot plants, grass lark lengla kerumb, pulu, ini dala. Adil lah ini intercalary merista mengger ke and angga bandu, adau tu or organ anda veli lark kuri external structure bandu damage aja inda anda erat repair pandat ke regenerate parts ke help pandat. Yepri apni na grassing herbivores. Adu madala, anda anda pula manage perum. So anda manage pula anda terapi regenerate pandat, anda parts regenerate pandat, anda intercalary meristem help pandat. Epical and intercalary meristem constitute primary meristem as appear in early life. So plant orang early life la, plant orang beginning la, adu orang seedling la, anda awam cuci cina cedi ada kumu de. Inda rende meristem ur kerana la, ada primary meristem gro. Epical meristem and intercalary meristem, rendum primary meristem question la kepangga. Next axillary bud. Cell left behind from shoot apical meristem during formation of leaves and elongation of stem present in the axils of leaves form branch or flower. You know what you're saying? Axillary bud is how it produces. The plant is going to go to the plant. That is the shoot apical meristem. And the shoot apical meristem is the axillary bud. What is the axillary bud? Branch or flower. You can ask a neat question. That is how the plant is like this. The leaf is like this. The axillary bud is like this. That is the branch or flower. Don't forget. Lateral meristem. It constitutes secondary meristem. Primary meristem is the apical meristem and intercalary meristem. Secondary meristem is the lateral meristem. Don't forget. Mature regions of root and shoot ला ना lateral meristem में रखे woody axis woody axis ना उन्होंने ला मारा ये प्लेयर करना इधर दां woody axis आंगला दां ये रखे lateral meristem इधर बंदे cylindrical आ रखो अब ये इंगे इरंदे अब ये कील वाले के अब ये cylindrical आ रखो उरुला या produce secondary tissues secondary cellum secondary phloem इधर ला lateral meristem ना produce पन्दे what are two lateral meristem इधर neat question लगे पंगा Fesicular, Vascular Cambium, Interfesicular Cambium, Carp Cambium. In the three. Fesicular, Vascular Cambium, Interfesicular Cambium, Carp Cambium. In the three, lateral meristem, don't forget. So, plant or stem is thick. Gunda is thick. This helps. Fesicular, Vascular Cambium, Interfesicular Cambium, Carp Cambium. This is the same thing. Now, in the upcoming slides. Okay? Now, the permanent tissue is done. Meristematic tissue is done. Now, the permanent tissue. New cells become structurally, functionally specialized and lose ability to divide. This is the divide. That is the specialized function, one particular function. That is the permanent tissue. This is the divide. That is the permanent tissue. All cells similar in structure and function. That is the simple tissue. In the permanent tissue, we end up with simple tissue, complex tissue. One tissue will create a lot of cells. One structure, one function is done. That is simple tissue. Simple tissue is only one type of cells. That is the three. Parent chyma tissue, parent chyma cells is the same. Colon chyma tissue, colon chyma cells is the same. Sclerant chyma tissue, sclerant chyma is the same. Now, parent chyma. This is the majority of plants. 
பேரண்ட் கைமா தான் இருக்கு மேஜர் அப்படின்னா மெஜாரிட்டி ஒரு பிளான்ட்ல என்ன இருக்கு பேரண்ட் கைமா மட்டும் தான் இருக்கு ஐசோ டயாமெட்ரிக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா வட்டமா இருக்குன்னு அர்த்தம் இங்கேயும் டயாமீட்டர் ஒரே மாதிரி தான் ஒரே மாதிரி ஒரே மாதிரி ஸோ இதுதான் ஐசோ டயாமெட்ரிக் அப்படிமோ ஸ்பெரிக்கலாக இருக்கலாம் உருண்டையா ஓவல் மூட்டை வேடத்தில் இருக்கலாம் ரவுண்டாக இருக்கலாம் பாலிகோனலாக இருக்கலாம் தின் செல்லுலோசிக் வால்ஸ் இருக்கு ஸோ பேரண்ட் கை மேலே செல்வால் வந்து செல்லுலோசால ஆனது ஸ்மால் இன்டர்செல்லுலா ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஒரு செல்லுக்கும் இன்னொரு செல்லுக்கும் இடையில ஸ்மால் இன்டர்செல்லுலா ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் த செல்ஸ் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்கு பேரண்ட் கைமா ஹெல்ப் பண்ணும் அதுக்கு பேர் குளோரன் கைமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் குளோரோஃபில் பேரண்ட் கைமா இருந்தால் குளோரன் கைமா ஸ்டோரேஜ் பண்ணும் செக்ரீட் பண்ணும் இந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் செக்ரீட் பண்ணுறது பேரண்ட் கைமா தான் ஃபங்க்ஷன் மூணு ஃபங்க்ஷன் மெயினாக கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கங்க கோலன் கைமா பிலோ எபிடர்மிஸ் எய்தர் அஸ் ஹோமோஜீனஸ் லேயர் ஹோமோஜீனஸ் லேயர்னா தட் லேயர் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஒன்லி ஒன் டைப் ஆஃப் செல் அதான் ஹோமோஜீனஸ் செல்ஸ் லேயர் ஆர் பேச்சஸ் விட்டு விட்டு பேச் பேச்சாக இருக்கலாம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா திக் கார்னர்டு வால்ஸ் டியூ டு செல்லுலோஸ் ஹெமி செல்லுலோஸ் அண்ட் பெக்டின் இந்த இடத்துல ஹெமி செல்லுலோஸும் பெக்டினும் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது எங்கே கோலன் கை மேலே ஸோ கார்னரில் திக்காக இருக்கும் கார்னருக்கு கார்னர் இப்போ இது தானே செல்லு கார்னர் இந்த செல்லு கார்னர் வந்து திக்காக இருக்கும் அதுதான் கோலன் கைமா ஸோ அகெயின் இந்த செல்லோட கார்னரில் திக்காக இருக்கும் ஸோ செல்லோட கார்னருக்கு கார்னர் திக்காக இருக்கிறது கோலன் கைமா டோன்ட் ஃபார் கெட் அந்த திக்னஸ்க்கு காரணம் இந்த செல்லோஸ் ஹெமி செல்லோஸ் பெக்டின் இதெல்லாம் இதுவும் ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கலாம் ஸ்பெரிக்கல்லாம் இருக்கலாம் பாலிகோடலாம் இருக்கலாம் நிறைய ஷேப் கொடுத்துட்டாலே அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணது ஒரு பிளான்ட் எங்கே இருக்கும் போது அதுக்கு மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் அப்படி வளைஞ்சா உடஞ்சி போகாமல் அதை காப்பாற்றுறது ஓகேங்களா ஸ்பேஸஸ்லாம் கிடையாது இன்டர்செல்லாம் ஸ்பேஸ் கிடையாது ஏன்னா அங்கே தான் கார்னரில் திக்கனிங் இருக்கே அண்ட் அசிமிலேட் ஃபுட் இஃப் கண்டைன்ஸ் குளோரோ பிளாஸ்ட் ஒருவேளை கோலன் கைமால குளோரோ ஃபில் பிக்மெண்ட்டோட இந்த குளோரோ பிளாஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸும் பண்ணும் அசிமிலேஷன் ஃபுட் அப்படின்னா அசிமிலேஷன் ஆஃப் ஃபுட் அப்படின்னா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்கிரன் கைமா இது வந்து லாங் நேரோ செல்ஸ் வித் திக் லிக்னிஃபைடு வால்ஸ் லிக்னின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ரோட்டோ பிளாஸ்ட் இதில் கிடையாது அப்படின்னா இது டெட் செல் ப்ரோட்டோ பிளாஸ்ட் இருந்தால் உயிரோடு இருக்கிறது ப்ரோட்டோ பிளாஸ்ட் ஆப்சன்ட் ப்ரோட்டோ பிளாஸ்ட்னா சைட்டோ பிளாசம் ப்ளஸ் நியூக்ளியஸ் அது ஆப்சன்ட்டாக இருந்தால் அது டெட் செல் ஒன்லி மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் தான் பிளான்ட்டுக்கு இது மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் உடையாமல் காற்றடிச்சா பாதுகாப்பாக அது ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது ஸ்கிளீரன் கைமா இந்த மூணும் சிம்பிள் டிஷ்யூ ஓகேங்களா ஸ்கிளீரன் கைமாவில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஃபைபர்ஸ் அண்ட் ஸ்கிளீரைட்ஸ் அப்படின்னு ஃபைபர்ஸ் வந்து திக் வார்டு இலாங்கேட்டட் பாயிண்டட் இந்த மாதிரி இருக்கும் நாறு ஃபைபர்ங்கிறது நாறு இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸ்கிளீரைட்ஸுங்கிறது ஸ்பெரிக்கல் ஓவல் சிலிண்ட்ரிக்கல் திக் அண்ட் டெட் செல்ஸ் ஃபைபரோ டெட் செல்ஸ் தான் நேரோ ல்யூமன் இருக்கும் லியூமன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த மாதிரி உருண்டையாக இருக்கும் இங்கே செல்வால் திக்கனிங் இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி செல்வால் திக்கனிங் இருக்கும் நடுவில் லியூமன் இருக்கும் அந்த லியூமன் ரொம்ப குறுகலாக இருக்கும் எம்டியாக இருக்கிற ஸ்பேஸ் இது எங்கெல்லாம் இருக்குது ஸ்கிளீரைட்ஸ் ஃப்ரூட் வால்ஸ் ஆஃப் நட்ஸ் பல்ப் பல்ப்னா அந்த சாப்பிட்ற பார்ட் ஓகேங்களா பல்ப் ஆஃப் கோவா கோவானா கொயாப்பழம் பியர் சப்போட்டா சீட் கோட் ஆஃப் லெக்யூம்ஸ் அண்ட் டீ லீவ்ஸ்லாம் ஸ்கிளீரைட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபைபர்ஸும் ஸ்கிளீரைட்ஸும் ஸ்கிளீரன் கைமா தான் ஃபைபர்ஸ் நாறு எந்த பிளான்ட்லலாம் நாறு இருக்கோ அதை ஃபைபர்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸ்கிளீரைட்ஸ் எதிரெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துங்க ஃப்ரூட் வால்ஸ் ஆஃப் நட்ஸ் பல்ப் ஆஃப் குவா பியர் சப்போட்டா சீட் கோட் ஆஃப் லெக்யூம்ஸ் அண்ட் டீ லீவ்ஸ் இதிலெல்லாம் நமக்கு வந்து ஸ்கிளீரைட்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்கிளீரன் கைமா இருக்குது ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் பேரன் கைமா செல்ஸ் பேரன் கைமா செல்ஸில் குளோரோஃபில் இருந்தால் அதை குளோரோ குளோரன் கைமா அப்படிமோ இங்கே இன்டர்செல்லா ஸ்பேஸ் இருக்குது இது கோலன் கைமா செல்ஸ் இந்த கார்னருக்கு கார்னர் திக்கனிங் இருக்குது திக் அண்டு கார்னர் இருக்கிறதுனால இன்டர்செல்லா ஸ்பேஸ் இருக்காது இது ஃபைபர் திஸ் இஸ் ஃபைபர் இது ஸ்கிளீரைட் ஸ்கிளீரைட் இந்த ஸ்கிளீரைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேரோ லியூமன் நடுவில் இருக்குது லியூமன் அப்படிங்கிறது ஸ்கிளீரன் கைமாவில் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டும் ஸ்கிளீரன் கைமா சரி நெக்ஸ்ட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல் பர்ஃபார்ம் சிங்கிள் ஃபங்க்ஷன் இந்த இடத்துல நல்லா
tapering end this is very 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 important tapering end oda irukum inga parunga tapering end oda irukum kurugalana end okayla dead cell da without protoplasm inga parunga lignin enga irundalum adu dead cell da easy ah nyamba vechikalam and protoplasm irukada adanalada adu dead cell next vessels vessels liyo lignified walls irukadanalada adu dead cell da Absent in gymnosperm. Vessels எதில் இல்லை அப்படின் பார்த்துக்குங்க நீட் கொஷினில் கேட்பாங்க வெசல்ஸ் ஜிம்னோஸ்பம்ல கிடையாது சிலிண்ட்ருக்கல் டியூப் மேட் அப் ஆஃப் வெசல் மெம்பர்ஸ் லிக்னிஃபைடு வால்னா டெட் செல் சென்ட்ரல் கேவிட்டி இருக்கும் இந்த இதுதான் சென்ட்ரல் கேவிட்டி நடுவில் சென்ட்ரல் கேவிட்டி இருக்கு டெட் பிகாஸ் ஆஃப் த லிக்னிஃபைடு செல் வால் இன்டர் கனெக்டட் த்ரூ பர்ஃபரேஷன் பர்ஃபரேஷன்னா இங்கே வாட்டர் இருக்கு பார்த்தீங்களா இது தான் பர்ஃபரேஷன் போம் ஸோ இங்கே ஒரு வெசல் இருக்கு இங்கே ஒரு வெசல் இருக்குன்னா அதுக்கு இடையில் பர்ஃபரேஷன் மூலியமாக இன்டர் கனெக்டடாக இருக்கும் தென் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் டைகாட் பிளான்ஸ் டைகாட் பிளான்ஸ் அண்ட் இன்டர் கனெக்டேஷன் இன்டர் கனெக்ஷன் த்ரூ பர்ஃபரேஷனும் அதோட கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் தான் டைகாட் பிளான்ட்டில் தான் வெசல்ஸ் இருக்கும் மோனோகாட்லேயும் இருக்கும் அதாவது ஏஞ்சியோ ஸ்பேமில் இருக்கும் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் டைகாட் அண்ட் மோனோகாட் அதாவது ஏஞ்சியோ ஸ்பேம் ஏஞ்சியோ ஸ்பேமில் இருக்கும் ஜிம்னோஸ்பாமில் வெசல்ஸ் ஆப்சன் டோன்ட் ஃபார்கெட் ஓகே இப்போ ஃபைபர்ஸ் ஹைலி திக் அண்டு வால்ஸ் மேபி செப்டேட் ஆர் ஏ செப்டேட் ஸோ ஃபைபர்ஸ் இப்படி இருக்குன்னா ஹைலி திக் அண்டு வாலாக இருக்குன்னா குறுக்கால வால் இருந்துச்சுன்னா செப்டம் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் குறுக்கால வால் இல்லைன்னா ஏ செப்டேட்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட்டு ஜைலம் பேரண்ட் கைமா தின் வால்டு லிவிங் ஸ்டோர் ஃபுட் மெட்டீரியல் பேரண்ட் கைமா எங்கே இருந்தாலும் ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணுங்க in the form of starch or fat or tannin and radial uh, and the radial conduction of water ki help padudhu radial conduction na ipdi side la connect pandradhukku radial conduction of water by ray parenchymatous cells so ray parenchymatous cells vandu xylothoda associated ah cells tha radial conduction of water ku ray parenchymatal cells help pannudhu next tracheids and vessels are main water transporting elements tv yam vechunga tracheids and vessels are main water transporting elements protoxylem metaxylem nu rendu irukku first formed xylem adukku peru protoxylem and the protoxylem later mature aids na adukku peru metaxylem avladha first formed primary xylem is protoxylem later formed primary xylem na the primary xylem nalla develop aayi pochu appa adu metaxylem nu solrom yam vechunga நெக்ஸ்ட் என்டார்க் எக்ஸாக்ட்னா எண்ட ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப சிம்பிள் ப்ரோட்டோசைலம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மெட்டாசைலம் அதுக்கு ஆப்போசிட் ப்ரோட்டோசைலம் எண்டோனா என்ன உள்ள ப்ரோட்டோசைலம் சென்டர் பார்த்துக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் எண்டார்க் அப்போ மெட்டாசைலம் எங்கே இருக்கும் வெளியில் இருக்கும் அதே ப்ரோட்டோசைலம் வெளியே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் வெளியிலனா என்ன எக்ஸாக்ட் அப்போ மெட்டாசைலம் உள்ளே இருக்கும் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எண்டோவா எக்ஸோவாங்கிறது ப்ரோட்டோசைலத்தோட பொசிஷன் அவ்வளவுதான் ப்ரோட்டோசைலம் சென்டரை பார்த்துருக்கு மெட்டாசைலம் பெரிஃபெரினா அவுட் சைட்னு அர்த்தம் ஸ்டெம்ல என்டார்க் எமன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்டெமன் ஸ்டெம் என்டார்க் எக்ஸார்க் ரூட் ஓகேங்களா ப்ரோட்டோசைலம் பெரிஃபெரியை பார்த்துருக்கும் மெட்டாசைலம் சென்டரை பார்த்துருக்கும் ப்ரோட்டோசைலத்தோட பொசிஷனை வச்சு தான் என்டார்க்கா எக்ஸார்க்கா சொல்றாங்க என்டார்க் ஸ்டெம் ஸ்டெம் எமன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸார்க் ரூட்ல இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃப்ளோயம் படிக்க போகிறோம் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃபுட் மெட்டீரியல் ஃப்ரம் லீவ்ஸ் டு அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் ஸோ லீஃப்ல தான் ஃபுட்டு ப்ரொ ப்ரொடியூஸ் ஆகுது சிந்தஸ் ஆகுது அங்கேருந்து அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது ஃப்ளோயத்தோட வேலை சீவ் டியூப் எலிமெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க கம்பேனியன் செல்ஸ் இருப்பாங்க பேரண்ட் கைமாக இருப்பாங்க ஃபைபர் இருப்பாங்க சீவ் டியூப் எலிமெண்ட்ஸ் லாங் டியூப் லைக் அதனால தான் அதுக்கு பேர் சீவ் டியூப் பர்ஃபரேட்டட் என்ஸ் டு ஃபார்ம் சீவ் பிளேட் பர்ஃபரேட்டட் என்ட் பிளேட்ஸ் அப்படின்னா இப்படி இருக்குன்னா இந்த பிளேட்ஸில் சல்லட மாதிரி ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்காத பர்ஃபரேட்டட் எண்டில் இருக்கிறதுனால எண்டு பிளேட் பர்ஃபரேட்டட் எண்ட் பிளேட்ஸு சீவ் பிளேட்னு சொல்கிறோம் இதில் நியூக்ளியஸ் கிடையாது பட் சைட்டோப்ளாசம் இருக்கும் வென் மெச்சூர் கண்ட்ரோல்டு பை நியூக்ளியஸ் ஆஃப் கம்பேனியன் செல் கம்பேனியன் செல்க்கு கம்பேனியன் செல்னு பேர் வைக்கிறதுக்கு காரணமே சீவ் டியூப்ஸ்க்கு அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுறதுனால தான் ஜிம்னோஸ்பேமில் both sieve tube and companion cells are absent this is very important neat question already ketirukanga thirupi kekkalam gymnosperm la sieve tube elements um companion cells um kadaiyadu okay so companion cells vandu parenchyma cell maintain pressure gradient in sieve tube idella neat question la kepanga sieve tube la pressure gradient maintain pandrathu companion cells absent in gymnosperm gymnosperm la 
சேவ் டியூப் எலிமெண்ட்டும் கிடையாது கம்பைனிங் செல்ஸும் கிடையாது ஜிம்னோஸ்பம்ல கனெக்டட் டு சேவ் டியூப்ஸ் பை பிட் ஃபீல்டு ஸோ இந்த மாதிரி சைடில் கம்பைனிங் செல்ஸ் ஸ்பெஷலைஸ்ட் பேரண்ட் கைமா செல்ஸ் இருந்ததுன்னா சைடில் பிட் ஃபீல்டு மூலியமாக சீவ் டியூபும் கம்பெனியன் செல்லும் கனெக்டடாக இருப்பாங்க அப்போ தான் கம்பெனியன் செல்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸை வச்சு சீவ் டியூபை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஓகே பேரண்ட் கைமா இலாங்கேட்டட் டேப்பரிங் சிலிண்ட்ரிக்கல் டேப்பரிங்னால் ஷார்ப் எண்டு அப்படின்னு அர்த்தம் டென்ஸ் சைட்டோப்ளாசம் இருக்கும் நியூக்ளியஸ் இருக்குது பிட்ஸ் ஃபார் கனெக்ஷன் இருக்குது இது ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணுது எங்கே உங்களுக்கு பேரண்ட் கைமா இருந்தாலும் ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணும் ரேசின் மியூசிலேஜ் லேட்டக்ஸ் இது எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணுது இந்த இடத்துல வெரி இம்பார்ட்டண்ட் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ளோயம் பேரண்ட் கைமா ஃப்ளோயம் பேரண்ட் கைமா இஸ் ஆப்சன்ட் இன் மோனோகாட் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஏன் சார் இது ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறீங்கன்னா யூஸ்வலாக ஆன்ஜியோஸ்பம்ல இருக்கா ஜிம்னோஸ்பம்ல இருக்கான்னு தான் பார்ப்போம் ஆன்ஜியோஸ்பம் ஜிம்னோஸ்பம் அதில் தான் பார்ப்போம் ஆன்ஜியோஸ்பம் அண்ட் ஜிம்னோஸ்பம் ஜிம்னோஸ்பம்ல வெசல்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆன்ஜியோஸ்பாமில் இருக்கு ஜிம்ஸோ ஜிம்னோஸ்பாமில் இல்லை கம்பேனியன் செல்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கம்பேனியன் செல்ஸ் ஆன்ஜியோஸ்பாமில் இருக்கு ஜிம்னோஸ்பாமில் இல்லை அதுக்கப்புறம் சீவ் டியூப்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சீவ் டியூப் ஆன்ஜியோஸ்பாமில் இருக்கு ஜிம்னோஸ்பாமில் இல்லை இப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஆன்ஜியோஸ்பாமை ரெண்டாக பிரிப்போம் என்ன டைகாட் அண்ட் மோனோகாட் டைகாட் அண்ட் மோனோகாட் ஃப்ளோயம் பேரன் கைமா ஃப்ளோயம் பேரன் கைமா இந்த இடத்துல நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஆன்ஜியோஸ்பம் டைகாட்டில் இருக்குது ஆன்ஜியோஸ்பம் மோனோகாட்டில் இல்லை அதனால தான் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃப்ளோயம் பேரன் கைமா இஸ் ஆப்சென்ட் இன் மோனோகாட்லிடன் டோன்ட் ஃபார்கெட் ஓகேங்களா சரி ஃபைபஸ் ஸ்கிளீரன் கைமேட்டஸ் இலாங்கேட்டட் அன்பிரான்ச்ட் பாயிண்டட் திக் வாலோட இருக்குது ஆப்சென்ட் இன் ப்ரைமரி ஃப்ளோயம் ப்ரைமரி ஃப்ளோயத்தில் ஃபைபர் இருக்குது அது செகண்டரி ஃப்ளோயத்தில் இருக்கும் ஃபைபர்ஸ் ஆஃப் ஜூட் சனல் ஃப்ளாக்ஸ் ஹெம்பு ஃபார் கமர்ஷியல் பர்பஸ் அந்த இந்த மூட்டை கட்டுறது விற்கிறோம் இல்லை வியாபாரம் செய்யணும் இல்லை அதுதான் ஸோ சனல் கயிறு இதெல்லாம் தயாரிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபைபர்ஸ் ஃப்ளோயம் ஃபைபர்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது ப்ரோட்டோஃபைலம் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம்டு ஃப்ளோயம் இஸ் கால்டு ப்ரோட்டோஃப்ளோயம் நேரோ டியூப்ஸாக இருக்கும் லேட்டர் ஃபார்ம்டு ஃப்ளோயம் இஸ் பிக்கர் சீவ் டியூப்ஸ் தட் இஸ் மெட்டா ஃப்ளோயம் ஓகேங்களா ப்ரைமரி ஃப்ளோயம் மெட்டா ஃப்ளோயம் பார்த்துக்கணும் ஸோ திஸ் இஸ் இந்த ஃப்ளோயமோட டயக்ராம் இங்கே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நடுவில் ஒயிட் கலரில் இருக்கிறது சீவ் டியூப் இந்த பிங்க் கலரில் இருக்கிறது கம்பெனியன் செல்ஸ் இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது ஃப்ளோயம் பேரன் கைமா தென் இங்கே எங்கேயாவது ஃபைபர் கொடுத்துருப்பாங்க தட்ஸ் இட் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் டிஷ்யூ சிஸ்டம் படிக்க போகிறோம் எப்பிடர்மல் டிஷ்யூ சிஸ்டம் எப்பிடர்மல் டிஷ்யூ சிஸ்டம்னா அவுட்டர் ரீஜனில் இருக்கிறது பிளான்ட் எடுத்து வெளியில் பார்க்குறோம் அனாட்டமிக்கலாகவும் பார்க்கலாம் அவுட்டர் ரீஜனில் இருக்கிறத நம்ம எப்பிடர்மல் டிஷ்யூ சிஸ்டம் அப்படிமோ டிஷ்யூ குரூப் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் எந்த டிஷ்யூ சிஸ்டம் ஓகே இது வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் கவரிங்காக இருக்குது எப்பிடர்மிஸ் டொமேட்டா அண்ட் தென் எப்பிடர்மல் அப்பண்டேஜஸ் இந்த மூணும் எப்பிடர்மல் டிஷ்யூ சிஸ்டத்தில் வரும் எப்பிடர்மல் டிஷ்யூ சிஸ்டம் அப்படிங்கிறதுல ஃபஸ்ட்டு வருது எப்பிடர்மிஸ் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் இலாங்கேட்டட் பேரண்ட் கைமா செல்ஸாக இருக்கும் காம்பேக்ட்னால் நெருக்கமாக இருக்கும் வித்தவுட் இன்டர்ஸ் எல்லா ஸ்பேஸ் சிங்கிள் லேயராக இருக்கும் பேரண்ட் கைமானால் ஆனது பெரிய பெரிய வேக்யூல்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் அது இலாங்கேட்டட் செல்ஸாக இருக்குது கவர்ட் வித் வேக்சி திக் லேயர் இன் ஸ்டெம் அண்ட் லீவ்ஸ் ஸ்டெம்லேயும் லீவ்ஸ்லேயும் கியூட்டிக்கல் அப்படிங்கிற திக் லேயர் சன்ஸ்கிரீன் மாதிரி லீஃபுக்கு மேலேயும் ஸ்டெம்மோட அவுட்டர் சர்ஃபேஸ்லேயும் இருக்கும் பட் ரூட்டில் இருக்காது ஏன் ரூட்டு சன்லைட்க்கு எக்ஸ்போஸ்டாக இல்லாததுனால கியூட்டிக்கல் ரூட்டில் கிடையாது எதுக்காக கியூட்டிக்கல் ஹெல்ப் பண்ணுறது வாட்டர் லாஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ண லீஃபுக்கு மேலே அப்படி ஒரு கோட் போட்ட மாதிரி ஸ்டெம்மை சுற்றி அந்த வழ வளப்பாக இருக்கிற அந்த கியூட்டிக்கல் நம்ம சன்லைட்டில் இருந்து வரக்கூடிய அந்த ரேடியேஷன் பட்டு நிறைய வாட்டர் லாஸ் ஆகிறத தடுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது ஸ்டொமேட்டா இட் ரெகுலேட் ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் கேஸியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டைகாட்டில் டூ பீங் ஷேப்டு காட் செல்ஸ் இருக்கும் மோனோகாட்டில் அதாவது கிராஸ் டம்பல் ஷேப்பில் இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பீங் ஷேப்பில் இருக்கிறது டைகாட் டம்பல் ஷேப்பில் இருக்கிறது மோனோகாட்டில் இது ஸ்டொமேட்டா இங்கே பாருங்கள் ஸ்டொமேட்டா பீன் ஷேப்பில் இருக்கா இது டைகாட்டு அதே டம்பிள்ஸ் கையில் வச்சு தூக்குவாங்கள்ல அந்த டம்பிள்ஸ் மாத
chloroplast is dry. That's it. Epidermal cells are in the epidermal cells. Chloroplast is in the stomata. Other than that, in the epidermal cells, chloroplast is in the Next subsidiary cells in the guard cells in the kidney shape layo il allah in the dumbbell shape layo okay. Adha suthi irukka kudiya cells subsidiary cells abdi in solvo okay ingla cells of epidermis close to guard cells become specialized in shape and size adha subsidiary cells help pandra cells abdi in atho stomatal apparatus abdi in atho inge inge parunga subsidiary cells guard cells Stomatal pore in the moon send the stomatal apparatus. Stomatal apparatus. Stomatal aperture abding the one la pore and aperture abdin solving. Stomatal pore the aperture abding plus subsidiary cells, guard cells. In the moon send the stomatal apparatus. Epidermal appendages nine. Ipo stomata mudicho, epidermis mudchachi. Epidermis is single layer lanchi. Stomata opening, closing, water transpiration ka help anichi. Epidermal tissue la extra outgrowth in the epidermal appendages. This is the hair. Se root hair is not the root. Hair is not the root. Hair is not the Hair is not the root. Number of hairs is the hair. Root hair is unicellular. Root hair is epidermal hair. Pe, root hair but unicellular. Single cell is root hair. Absorb water and minerals. Trichomes are multicellular. Arukon. Several cells. Trichome is a stem larko, leaf. Larko. Branch is unbranched. Water loss is prevented. Plants are protected. This trichomes help. Pannadu. This trichomes are leaves and stem. Larko. Root is root hair. Root hair is unicellular. Don't forget. Single cell. Apadha water and minerals absorb. So, number of appendages, number of hairs in stem, leaf, root. La okay. Next ground tissue system, vascular tissue system, epidermal tissue system. This is the ground tissue system. All tissue except epidermis and vascular tissues. That is the ground tissue system. This is the parent, colon, sclerin. Leaf ground tissue system is mesophil. Meso is middle, fill is leaf. Upper epidermis, lower epidermis, leaf tissue is mesophil. So, parent came out, cortex, pericycle, pith, medullary rays, primary root of stem. This is the parent came out, cortex region, prime, pericycle, pith, medullary rays, primary roots of uh, stem. Sorry. Primary roots and primary stem. Primary roots and primary stem. Uh, in the notes, you can do a correction. Sorry for that. Primary roots, primary stem, cortex, pericycle, pith, medullary rays, all of them are in the parent. Dicot stem, le, hypodermal region is made up of colon. Question like that. Monocot stem, we have a pericycle. Uh, pericycle is made up of scleran in monocot stem as well as hypodermis. So, hypodermis and pericycle in monocot stem is made up of me, sorry, sclerenchyma. Mesophilin is a thin walled chloroplast containing cells in leaves. Leaves are uh, the ground tissue of mesophil. Next, vascular tissue system. Xylem, phloem, cambium. Xylem, phloem, cambium. Cambium is cambium present in the open vascular bundle. Cambium illa abdina close to vascular bundle. Okay. Radial na inna. Dial radial. Is the bang of tamarka. Xylem ingerk. Phloem ingerk. Xylem, phloem, xylem, phloem, xylem, phloem. Xylem or radius lurk. Phloem or radius lurk. Xylem on phloem on. So xylem and phloem are different radii lurk. Other nala is the radial vascular bundle abdingo. Vascular tissue in alternate manner. Along different radii. In vascular tissue, with xylem and phloem. Okay, la roots la radial vascular bundle. Rukho. Roots la matto. Conjoint na enna. In the parangga xylem, xylem male phloem. Xylem and phloem o re radius la rukhe. Vascular tissue along the same radius uh, of the vascular bundle rukhe. Stem and leaves la conjoint vascular bundle rukhe. Niya ba ochinga. Closed vascular bundle. Cambium is absent. Cambium illa na secondary growth kada yadu monocot plants. Open vascular bundle na cambium irukku, secondary growth 
கேம்பியம் இருக்கிறதுனால இருக்கு டைகார்ட் ஸோ ஓப்பன் டு செகண்டரி க்ரோத் கேம்பியம் இருந்தால் ஓப்பன் டு செகண்டரி க்ரோத் கேம்பியம் இல்லை க்ளோஸ்ட் டு செகண்டரி க்ரோத் செகண்டரி க்ரோத் நடக்காது ஸோ க்ளோஸ்ட் வாஸ்குலாமெண்டில் கேம்பியம் இல்லாமல் மோனோகாட் ஓப்பன் வாஸ்குலாமெண்டில் கேம்பியம் இருக்கிறதோட டைகார்ட் ஸ்டெம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டைகார்ட் பிளான்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் அனாட்டமி ஆஃப் டைகார்ட் அண்ட் மோனோகாட் பிளான்ஸ் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது டைகார்ட் ரூட் எப்பி பிளம்மானாலும் ரைசோடெர்மிஸ்னாலும் ஒன்று தான் ரைசோடெர்மிஸ் ரைசோனா ரூட்டு ரூட்டோட ஸ்கின் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் அதில் தான் உங்களுக்கு ரூட் ஹேர் இருக்குது ஸோ ரூட்டோட எப்பிடர்மிஸ்க்கு பேர் எப்பி பிளம்மா சொல்லலாம் ரைசோடெர்மிஸ் சொல்லலாம் அதில் இருக்கக்கூடிய அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் எப்பிடர்மிஸ் அந்த எப்பி பிளம்மால தான் ரூட் ஹேர் யூனிசெல்லுலார் ரூட் ஹேர் இருக்குது கார்டெக்ஸ் தின் வால்டு பேரன் கைமாட்ட செல்ஸ்னாலானது கார்டெக்ஸோட இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் யாருனா எப்பிட சாரி என்டோடெர்மிஸ் என்டோனா இன்னர் இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் கார்டெக்ஸ் இஸ் கால்ட் என்டோடர்மிஸ் அப்போ என்டோடர்மிஸ் பிலாங்ஸ் டு கார்டெக்ஸ் டோன்ட் ஃபார்கெட் சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் பேரல் ஷேப்டு செல்ஸ்னால ஆனது தான் என்டோடர்மிஸ் இதில் வந்து ஸ்பேஸ் இன்டர்செல்லா ஸ்பேஸ் இருக்காது டேஞ்சென்ஷியல் அண்ட் ரேடியல் வால்ஸ் ஹேவ் சூப்பரின் டேஞ்சென்ஷியல்னா இந்த வால் ரேடியல் வால்னா இது குறுக்குச்சுவர் டேஞ்சென்ஷியல் அண்ட் ரேடியல் வால் டேஞ்சென்ஷியல் வால் அண்ட் ரேடியல் வால் ஸோ இந்த டேஞ்சென்ஷியல் வால்லையும் சாரி இது இது ரேடியல் வால் இந்த ரேடியல் வால்லையும் இந்த டேஞ்சென்ஷியல் வால்லையும் சூப்பரின் இருக்கு அப்போ அது வாட்டரை அலோவ் பண்ணாது இம்பர்வியஸ் டு வாட்டர் வேக்சி இன் ஃபார்ம் ஆஃப் கேஸ்பேரியன் ஸ்ட்ரிப்ஸ் ஸோ இது இந்த சூப்பரினால் ஆனால் அந்த வேக்சி கேஸ்பேரியன் ஸ்ட்ரிப்ஸ்னு ஏன் இதுக்கு பேர் வச்சாங்கன்னா கேஸ்பரே அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சதுனால ஓகே பெரிசைக்கிள் ஃபியூ லேயர் ஆஃப் திக் வால்டு பேரன் கே மசல்ஸ்னால் ஆனதும் பெரிசைக்கிள் என்னோட மிஸ்க்கு உள்ளே இருக்கிறது பித்து சென்ட்ரல் பார்ட் ஸ்மாலாக இருக்கும் அன்டெவலப்டாக இருக்கும் நல்லா டெவலப் ஆகி இருக்காது சும்மா குட்டியாக இருக்கும் வாஸ்குலார் பண்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டைகாட் ரூட்டில் டூ டு ஃபோர் ஜைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் எக்ஸாக் கண்டிஷனில் தான் இருக்கும் ரூட்னாலே எக்ஸாக் அது என்ன டூ டு ஃபோர் இங்கே பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஜைலம் நாலு இருக்கா ஃப்ளோயம் நாலு இருக்கா அவ்வளோதான் நாலு தான் மேக்சிமம் ரெண்டு இல்லைனா நாலு ஜைலம் குரூப் தான் இருக்கும் அப்படி இருந்தால் அதை வந்து நம்ம டைகாட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்ஸாக்ட்னா எக்ஸாக்ட்னா என்னங்க அர்த்தம் ப்ரோட்டோசைலம் டுவேர்ட்ஸ் அவுட் சைட் மெட்டாசைலம் டுவேர்ட்ஸ் இன் சைட் ப்ரோட்டோசைலம் அவுட் சைடில் இருக்கனால எக்ஸாக் டோன்ட் ஃபர்கிட் ஃபஸ்ட் ஃபார்ம்டு சைலம் வெளி நோக்கி போயிடும் கன்ஜங்டிவ் டிஷ்யூ பேரன் கைமானால் ஆனது ஜைலத்துக்கும் ஃப்ளோயத்துக்கும் இடையில் இருக்குது கன்ஜங்ஷன் கனெக்ட் பண்ணுறது யார் யாரையும் ஜைலத்தையும் ஃப்ளோயத்தையும் கனெக்ட் ஆகிற இடத்துல பேரன் கைமேட்டா செல்ஸ் இருக்குது டைகாட் ரூட்டில் பேரன் கைமா செல்ஸ் தான் கன்ஜங்டிவ் டிஷ்யூ டிபி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்டீல்னா என்ன என்டையர் டிஷ்யூ ப்ரெசன்ட் இன்னர் டு என்டோடர்மிஸ் என்டோடர்மிஸ் ஸ்கூலில் இருக்க எல்லா டிஷ்யூ இன் என்டோடர்மிஸ் ஸ்கூலில் யாரெல்லாம் இருக்கா பெரிசைக்கிள் வாஸ்குலார் மண்டல் பித் இந்த மூணு பேரும் பிவிபி பெரிசைக்கிள் வாஸ்குலார் மண்டல் பித் இந்த மூணு பேரையும் ஸ்டீல்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா பெரிசைக்கிள் வாஸ்குலார் மண்டல் பித் ஸோ அதுதான் நம்ம ஸ்டீல் அப்படிங்கிறோம் நெக்ஸ்ட் மோனோகாட் ரூட் அதுக்கு முன்னே பாருங்கள் ரூட் ஹேர் இங்கே இருக்குது எப்பிடர்மிஸ் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் இங்கே கார்டெக்ஸ் ரீஜன் இருக்குது இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் கார்டெக்ஸ் இஸ் என்டோடர்மிஸ் அண்ட் தென் பேரன் கைமேட்டஸ் பெரிசைக்கிள் இருக்குது அவுட்டரில் இருக்கிறது ப்ரோட்டோசைலம் ஸோ எக்ஸாக் சென்டரில் இருக்கிறது மெட்டாசைலம் தென் நடுவில் அன்டெவலப்டு பித் இருக்குது ஃப்ளோயம் இங்கே இருக்குது ஃப்ளோயத்துக்கும் ஜைலத்துக்கும் இடையில் இருக்கிறது கன்ஜங்டிவ் டிஷ்யூ தட் இஸ் பேரன் கைமாலாம் ஆனது டைகாட்டில் அதே மோனோகாட்டில் கன்ஜங்டிவ் டிஷ்யூ ஸ்கிரீரன் கைமா எம்எஸ்சின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மோனோகாட் ரூட்டுக்கு எம்எஸ்சி மோனோகாட் ஸ்கிளீரன் கைமா கன்ஜங்டிவ் டிஷ்யூ ஓகேங்களா ஸோ டைகாட் மாதிரியே தான் இங்கேயும் பட் இந்த இடத்துல மட்டும் இந்த ஜைலமில் மட்டும் தான் இந்த வாஸ்குலர் பண்டில் மட்டும் தான் டிஃப்ரென்ஸ் மீதி எல்லாம் சேம் தான் மோர் தென் சிக்ஸ் ஜைலம் பண்டில்ஸ் அண்ட் ஃப்ளோயம் இருக்கும் பாலியார்க் பாலியார்க் இங்கே நாலு இருக்கிறதுனால இங்கே டெட்ரா இருக்கு இங்கே மோர் தென் சிக்ஸ் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இங்கே பாலியார்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாலியார்க் ஜைலம் எதில் மோனோகாட்டில் எம்பி மோனோகாட்டில் பாலியார்க் ஜைலம் டோன்ட் ஃபார்கெட் ஸோ பித் இஸ் லார்ஜ் அண்ட் வெல் டெவலப்டு நடுவில் பெரிய பித்து இருக்கும் இங்கே பித்து அன்டெவலப்டாக இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டைகாட் ஸ்டெம் டைகாட் ஸ்டெப்பை பொறுத்த வரைக்கும் அவுட் மோஸ்ட் லேயர் எப்பிடர்மிஸ் எப்பிடர்மிஸ்க்க
கார்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்பிடர்மிஸ் அண்ட் பெரிசைக்கிளுக்கு இடையில இருக்கு நீட் கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க தென் ஹைப்போடர்மிஸ் ஹைப்போனா பிலோ டர்மிஸ்னா எப்பிடர்மிஸ்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது எப்பிடர்மிஸ்க்கு கீழே இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அவுட்டர் கோலன் கை மேட்டர்ஸ் மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற லேயர் தான் ஹைப்போடர்மிஸ் பிகாஸ் நமக்கு தெரியும் கோலன் கைமாங்கிறது எங் ஸ்டெம்முக்கு மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் கொடுக்கும் அதாவது ஸ்டெம் உடையாமல் இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது கார்டிக்கல் ரவுண்ட் தின் பேரன் கை மேட்டர் செல்ஸ் அந்த இன்டர்செல்ல ஸ்பேஸ் வந்து அதில் இருக்கும் கார்டிக்கல் செல்ஸ் வந்து பேரன் கை மாலானது இன்னர் இன்டர்செல்ல ஸ்பேஸ் இருக்கும் என்டோடர் மிஸ் வந்து இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த கார்டெக்ஸ் கார்டெக்ஸோட இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் கார்டெக்ஸ் தான் அதுவும் கார்டெக்ஸோட இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் ரிச் இன் ஸ்டார்ச் கிரெயின் ஸ்டார்ச் கிரெயின் என்டோடர் மிஸ்ஸில் ஸ்டெம்லங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க டைகார்ட் ஸ்டெம்ல என்டோடர் மிஸ்ஸில் ஸ்டார்ச் கிரெயின் நிறைய இருக்கிறதுனால டைகார்ட் ஸ்டெம்ல என்டோடர் மிஸ்க்கு இன்னொரு பேர் ஸ்டார்ச் ஷீப் ஓகே நெக்ஸ்ட் பெரிசைக்கிள் இது என்டோடர் மிஸ்க்கு உள்ள இருக்கிறது இது ஸ்கிளீரன் கைமானால ஆனது பெரிசைக்கிள் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் டைகார்ட் ஸ்டெம்ல ஸ்கிளீரன் கைமா டோன்ட் ஃபர்கெட் மெடுலரி ரேஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சி நடுவில் இருக்கிறது பித்து பெருசாக ஒயிட் கலரில் பித்து இருக்குது இது வந்து ஒரு வாஸ்குலர் பண்டலுக்கும் இன்னொரு வாஸ்குலர் பண்டலுக்கும் இடையில போயிருக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த ரே மாதிரி ரே மாதிரி அந்த ரே வந்து பேரன் கைமானால் ஆனது மெடுல்லா அப்படிங்கிறது பித்தோட இன்னொரு நேமு மெடுல்லா அப்படிங்கிறது பித்தோட இன்னொரு நேம் அந்த பித்தோட எக்ஸ்டென்ஷன் மாதிரி இருக்கிறதுனால மெடுல்லாவோட எக்ஸ்டென்ஷன் மெடுல்லரி ரே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது பேரன் கைமானால் ஆனது ஓகேங்களா பேரன் கை மேட்டர்ஸ் பிட்வீன் வாஸ்குலார் பண்டல்ஸ் வாஸ்குலார் பண்டல்ஸ்க்கு இடையில இருக்கு வாஸ்குலார் பண்டல் இங்கே பாருங்க இது ஒரு வாஸ்குலார் பண்டல் இது ஒரு வாஸ்குலர் பண்டல் இது ஒரு வாஸ்குலர் எல்லா வாஸ்குலார் பண்டலும் ரிங் ஷேப்பில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா ரிங் ஷேப்பில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ வாஸ்குலார் பண்டல்ஸ் ஆர் அரேஞ்ச் இன் ரிங் கன்ஜாயிண்ட் ஜைலமோ ஃப்ளோயமோ ஒரே ரேடியஸில் இருந்தால் கன்ஜாயிண்ட் ஓப்பன் கேம்பியம் இஸ் ப்ரெசன்ட் கேம்பியம் இஸ் ப்ரெசன்ட் என் டார்க் ப்ரோட்டோசைலம் ஃபேசிங் டுவர்ட்ஸ் இன் சைட் எயிட் டு ஃபிஃப்டீன் இன் நம்பர் வாஸ்குலர் பண்டில்ஸ் வந்து மொத்தம் எட்டுலேருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் இருக்கலாம் பித் ரவுண்ட் பேரன் கைமேட்டர் செல்ஸ் இன் த சென்டர் நடுவில் பேரன் கைமா செல்ஸ்னால் ஆனது தான் பித்துங்க நெக்ஸ்ட் மோனோகார்ட் ஸ்டெம் சிமிலர் டு டைகார்ட் ஸ்டெம் பட் ஸ்கேட்டர்டு வாஸ்குலர் பண்டில்ஸ் இருக்கு பட் இங்கே சிமிலர் கிடையாது இங்கே தேர் இஸ் நோ டிஃப்ரென்சியேஷன் இன் எப்பிடர்மிஸ் சாரி எப்பிடர்மிஸ் இருக்கும் கார்டெக்ஸ் ரீஜனில் பெரிய டிஃப்ரென்சியேஷன் எதுவும் இருக்காது கார்டெக்ஸ் என்னோட மிஸ் பெரிசைக்கிள் பித் இதெல்லாம் ஆப்சென்ட்டுங்க ஸ்கிளீரன் கைமானால் ஆனால் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் ஹைப்போடர் மிஸ் இருக்கும் ஹைப்போடர் மிஸ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஸ்கிளீரன் கைமா பட் டைகார்ட் ஸ்டெம்ல ஹைப்போடர் மிஸ் கோலன் கைமா இங்கே ஹைப்போடர் மிஸ் இங்கே ஹைப்போடர் மிஸ் ஸ்கிளீரன் கைமாங்க ஸ்கிளீரன் கைமேட்டஸ் ஹைப்போடர் மிஸ் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஹைப்போடர் மிஸ் இஸ் ஸ்கிளீரன் கைமா ஃப்ளோயம் பேரன் கைமா இஸ் ஆப்சன்ட் இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஃப்ளோயம் பேரன் கைமா மோனோகார்ட் ஸ்டெம்ல ஆப்சன்ட் பார்த்துக்குங்க கொஞ்சாயின் க்ளோஸ்ட் வாஸ்குலர் பண்டில் கொஞ்சாயின் தான் தெரியும் ஜைலமும் ஃப்ளோயமும் ஒரே ரேடியஸில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு க்ளோஸ்ட் வாஸ்குலர் பண்டில்னா கேம்பியம் இஸ் ஆப்சன்ட்டுங்க ஸோ இது டைகார்ட் ஸ்டெம்மோட பிக்சர் அண்ட் தென் மோனோகார்ட் ஸ்டெம்மோட பிக்சர் இங்கே இருக்குது நெக்ஸ்ட் லீஃப் பார்க்குறோம் டார்சி வென்ட்ரல் லீஃப் வந்து டைகாட்டில் இருக்குது டிடி ஞாபகம் வச்சுங்க டார்சி வென்ட்ரல் லீஃப் டைகாட் பிளான்ட்டில் இருக்குது எப்பிடர்மிஸ் வந்து அடாக்சியல் அண்ட் அபாக்சியல் சைடாக கவர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது அடாக்சியல்னா அப்பர் அபாக்சியல்னா லோவர் ஸோ அடாக்சியல் அண்ட் அபாக்சியல் சைடை கவர் பண்ண மாதிரி எப்பிடர்மிஸ் இருக்குது அப்பர் எப்பிடர்மிஸ் லோயர் எப்பிடர்மிஸ் இருக்குது கியூட்டிக்கல் வந்து அபாக்சியல் சாரி கியூட்டிக்கல் வந்து அந்த எப்பிடர்மிஸ்க்கு அவுட் சைடில் இருக்குது அபாக்சியல்னா லோவர் சைட் ஓகேங்களா லோவர் சைட் லோவர் சைடில் இருக்கிற எப்பிடர்மிஸில் நிறைய ஸ்டொமேட்டா இருக்கும் ஏன் சன்லைட்டுக்கு அப்பர் எப்பிடர்மிஸ் தான் எக்ஸ்போஸ்டாக இருக்குது அப்போ அங்கே ஸ்டொமேட்டா ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நிறைய ஸ்டொமேட்டா தான் நிறைய வாட்டர் எக் வேஸ்ட் ஆகி போயிடும் ஸோ லோயர் எப்பிடர்மிஸில் நிறைய ஸ்டொமேட்டா இருக்குது ஸோ தட் இட் கேன் ரெடியூஸ் த ரேட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் அதே சமயத்தில் கேஸியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆக்டிவாக நடக்கும் தென் மீசோஃபில் டிஷ்யூ பிட்வீன் அப்பர் அண்ட் லோயர் எப்பிடர்மிஸ் இஸ் கால்டு மீசோஃபில் இது பேரன் கைமானால் ஆனது அதில் குளோரோஃபில் இருக்கிறதுனால குளோரோ குளோரன் கைம
ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கலாம் இல்லை ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கலாம் லூஸ்லி அரேஞ்சாக இருக்கும் பேலிசைட் பேரண்ட் கேமாவுக்கு கீழே இருக்கும் இப்போ பேலிசைட் பேரண்ட் கேமா எங்கே இருக்கு அப்பர் எப்படிமஸ்க்கு கீழே ஸ்பாஞ்சி பேரண்ட் கேமா எங்கே இருக்கு பேலிசைட் பேரண்ட் கேமாவுக்கு கீழே இருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே வாஸ்குலர் சிஸ்டம் வாஸ்குலர் மண்டல்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் த வெயின்ஸ் அண்ட் மிட் ட்ரிப்ஸில் இருக்கு இட் இஸ் சரௌண்டட் பை திக் வால்டு பண்டுல் ஷீத் செல்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவில் பார்த்தீங்களா இந்த சுற்றி ஒரு ரவுண்டாக செல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் பண்டுல் ஷீட் செல்ஸ் திக் வால்டு பண்டுல் ஷீட் செல்ஸ் இருக்குது நடுவில் ஜைலமும் ஃப்ளோயமும் இங்கே இருக்குது கீழே ஃப்ளோயம் இருக்கும் இங்கே ஜைலம் இருக்கும் ஓகேங்களா சரி நெக்ஸ்ட் ஐசோ பைலேட்ரல் லீஃப் எங்கே இருக்குது ஐசோ பைலேட்ரலுக்கும் டார்சி வென்ட்ரலுக்கு என்ன இங்கே பாருங்கள் அப்பர் சைடில் பேலிசைட் பேரண்ட் கேமா லோவர் சைடில் ஸ்பாஞ்சி பேரண்ட் கேமான்னு டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை டார்சி வென்ட்ரல் சைட் அப்படிம்பாங்க அதே இங்கே டிஃப்ரென்ஸே இல்லாமல் ஒரே டைப் ஆஃப் மீசோஃபில் இருந்துச்சுன்னா அது ஐசோ பைலேட்ரல் லீஃப்னு சொல்லுவாங்க மோனோகாட் பிளான்ஸில் ஐசோ பைலேட்ரல் லீஃப் இருக்குது ஸ்டொமேட்டா ஆர் ஈக்குவல் ஆன் போத் சர்ஃபேஸ் மீசோஃபில் இஸ் நாட் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் இன் டு ஸ்பாஞ்சி அண்ட் பேலிசைட் அதனால தான் ஐசோ பைலேட்ரல் ரெண்டு சைட்லேயும் ஒரே மாதிரி செல்ஸ் தான் இருக்குது புல்லிஃபார்ம் செல்ஸ் வந்து அடாக்சியல் அப்பர் சைடில் இருக்குது இது வந்து லார்ஜ் எம்டி கலர்லெஸ் செல்ஸாக இருக்கும் இது வந்து வாட்டர் அப்சார்ப் பண்ணும்போது வீங்கி பெருசாயிடும் டர்ஜின் ஆயிரும் அதே வாட்டர் லாஸ் ஆகும்போது ஃப்ளாசிட் சுருங்கி போயிடும் அதனால தான் லீஃப் வந்து வாட்டர் லாஸ் வாட்டர் ட்ரையாக இருக்கும்போது வாட்டர் இல்லாமல் இருக்கும்போது இந்த புல்லிஃபார்ம் செல்ஸ் எல்லாம் சுருங்கி போயிடுறதுனால வாட்டர் இல்லாதப்போ சுருங்கி போயிடுறதுனால லீஃபும் சுருண்டுக்கும் ஓகேங்களா லீஃப் கேர்ள் ஆகிருக்கும் எக்ஸாம்பிள் மோனோகாட்டுங்கிறதுனால கிராஸ் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது செகண்ட்ரி க்ரோத் செகண்ட்ரி க்ரோத்துங்கிறது ஒரு பிளான்ட்டோட கிர்த் அகலத்தை அதிகப்படுத்துறது குண்டாக்குறது டூ லேட்ரல் மெரிஸ்டம் இருக்குது நமக்கு தெரியும் வாஸ்குலார் கேம்பியம் அண்ட் கார்க் கேம்பியம் இது ரெண்டுமே இருக்குது வாஸ்குலார் கேம்பியத்தில் தான் நீங்கள் வந்து என்ன சொல்வீங்க இன்டர் ஃபெசிகுலார் இன்டர் ஃபெசிகுலார் அண்ட் இன்ட்ரா ஃபெசிகுலார் ஆர் வெறும் ஃபெசிகுலார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்ட்ரா ஃபெசிகுலார் கேம்பியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஓகே அது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் வாஸ்குலார் கேம்பியம் கார் கேம்பியம் வாஸ்குலார் கேம்பியம் இன்ட்ரா ஃபெசிகுலார் இன்டர் ஃபெசிகுலார் ரெண்டு இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாஸ்குலர் டிஷ்யூஸ்லேருந்து செகண்ட்ரி சைலம் செகண்ட்ரி ஃப்ளோயம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கட்டிங் ஆஃப் வாஸ்குலர் டிஷ்யூஸ் இட் இஸ் இன்ட்ரா ஃபெசிகுலர் கேம்பியம்ங்கிறது ப்ரெசன்ட் பிட்வீன் ப்ரைமரி சைலம் அண்ட் ப்ரைமரி ஃப்ளோயம் இன்ட்ரானா இன்சைடுங்க இன்ட்ரானா இன்சைட் இந்த இது இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ ஒரு வாஸ்குலர் மண்டல் இப்படி இருக்குன்னா ஜைலம் இங்கே இருக்குது ஃப்ளோயம் இங்கே இருக்குன்னா ப்ரைமரி சைலம் ப்ரைமரி ஃப்ளோயத்துக்கு இடையில் இன்ட்ரா ஃபெசிகுலார் கேம்பியம் இருக்குது இன்டர் ஃபெசிகுலார்னா என்ன அர்த்தம்னா இதுவும் இன்ட்ரா ஃபெசிகுலார் கேம்பியம் ரெண்டு வாஸ்குலர் பண்டலுக்கு இடையில் இருக்கிறது இன்டர் ஃபெசிகுலார் கேம்பியம் ஓகேங்களா அதுதான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்துக்குங்க சரி ஸோ இன்டர் ஃபெசிகுலார் பை செல்ஸ் ஆஃப் மெடுலரி ரேஸ் அட்ஜாயினிங் இன்ட்ரா ஃபெசிகுலார் கேம்பியம் கண்டினியூஸ் ரிங்க இது தான் ஃபார்ம் பண்ணுது மெரிஸ்டமேட்டிக் நேச்சராக இருக்குது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மெடுலரி ரேஸ் இங்கே இருக்கா இந்த மெடுலரி ரேஸில் அந்த இன்ட்ரா இன்டர் ஃபெசிகுலார் கேம்பியம் இன்டர் ஃபெசிகுலார் கேம்பியம் இருக்குது கண்டினியூஸ் ரிங்கை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு அதான் ஹெல்ப் பண்ணுது மெரிஸ்டமேட்டிக் நேச்சராக இருக்கும் மெரிஸ்டமேட்டிக் நேச்சர்னா அது கண்டினியூஸாக டிவைட் ஆகி நியூ செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ கம்ப்ளீட் ரிங் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இன்டர் ஃபெசிகுலார் கேம்பியம் ஹெல்ப் பண்ணுது மெடுலரி ரேஸ்லேருந்து தான் அது ஃபார்ம் ஆகுது ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் கேம்பியல் ரிங் இப்போ இன்ட்ரா ஃபெசிகுலாரும் இன்டர் ஃபெசிகுலாரும் சேர்ந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ரிங் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சா கேம்பியல் ரிங் இப்போ பாருங்கள் கேம்பியல் ரிங் பிகம்ஸ் ஆக்டிவ் கட் ஆஃப் நியூ செல்ஸ் நியூ செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு அர்த்தம் செகண்ட்ரி சைலம் பித்து உள்ள நோக்கி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் மறந்துடாதீங்க செகண்ட்ரி சைலம் உள்ள நோக்கி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் செகண்ட்ரி ஃப்ளோயம் பெரிஃபெரி அவுட் சைட் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் எப்போவும் இது தான் எல்லாத்துக்கும் காமன் ஜைலம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஸ் மோர் ஆஸ் ரிங் இஸ் மோர் ஆக்டிவ் ஆன் இன்னர் சைட் ஸோ ஜைலம் கம்ப்ளீட் ரிங்காக முன் உள் நோக்கி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும் ப்ரைமரி அண்ட் செகண்ட்ரி ஃப்ளோயம் க்ரஷ் டியூ டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் செகண்ட்ரி ஜைலம் ஸோ செகண்ட்ரி ஜைலம் ப்ரொடியூஸ் ஆக 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 ஃப்ளோயம் வந்து க்ரஷ் ஆகும் க்ரஷ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஓகே
ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ ஸைலம் வெசல்ஸு ஒய்டர் கேவிட்டிஸோட ஃபார்ம் ஆகிறதுனால செல்ஸ் தள்ளி 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 கம்மியான செல்ஸ் இருக்கும் அதனால் அதோடய கலர் லைட்டாகவும் டென்சிட்டி நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் ரொம்ப குறைவாகவும் இருக்கும் ஓகேங்களா அதே உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஆட்டம் வுட் ஆட்டம் வுட்டில் எப்படி இருக்கும்னா திக்கு செல்ஸ் குட்டி குட்டி செல்ஸாக நிறைய செல்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் இந்த அளவுக்கு வச்சுங்க அதே டிஸ்டன்ஸில் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸோ வந்து நிறைய ஃபார்ம் ஆகிடும் அண்ட் லியூமனோட சைஸ் ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும் ஆட்டம் வுட்டில் அப்போ இதை விட இது கலரில் திக்காக இருக்கும் டென்சியராக இருக்கும் செல்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் கொஷினில் கேட்பாங்க இது ஆட்டம் வுட்டுக்கு இன்னொரு பேர் லேட் வுட் இன் ஆட்டம் கேம்பியம் இஸ் லெஸ் ஆக்டிவ் ஃபியூ ஜைலம் வித் நேரோ கேவிட்டிஸ் நேரோ கேவிட்டிஸ் தான் ஃபார்ம் பண்ணுது டார்க் இன் கலராக இருக்குது ஹை டென்சிட்டி குட்டி குட்டி செல்ஸாக நிறைய செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் கேம்பியம் வந்து ஆக்டிவிட்டி குறைவு தான் பட் குட்டி குட்டி செல்ஸாக நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சிருது ஆனுவல் ரிங் டூ வுட் அப்பியர் அஸ் ஆல்டர்னேட் கான்சன்ட்ரேட்டிங் ரிவ்ஸ் கிவ்ஸ் ஏஜ் ஆஃப் ட்ரீ ஸோ ஆட்டம் வுட் ஸ்ப்ரிங் வுட் இது ரெண்டும் மாறி மாறி ஃபார்ம் ஆகிறதுனால அந்த ரெண்டு ரிங்கு சேர்ந்தது ஒன் இயர்னு ஏஜை கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க ஒரு வருஷத்தில் ஒரு சீசன் ஆட்டம் ஒரு சீசன் வரும் ஸ்ப்ரிங் ஒரு சீசன் வரும் ஸோ ஸ்ப்ரிங் வுட் ஆட்டம் வுட் ரெண்டையும் சேர்த்தா ஒன் இயர் ஸோ இந்த ரிங்ஸ் வந்து கேல்குலேட் பண்ணி ஏஜ் ஆஃப் த ட்ரீயை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் வுட் அண்ட் சாப் வுட் இன் வோல் ட்ரீஸ் செகண்ட்ரி சைலம் இஸ் ப்ரவுன் டியூ டு டேன் இன்ஸ் ஆயில்ஸ் ரெசின்ஸ் கம்ஸ் தீஸ் மேக் இட் ஹார்ட் டியூரபிள் அப்படின்னா என்ன சொன்னால் லாங் லாஸ்டிங் ரொம்ப வருஷத்துக்கு கரையாலாம் அரிக்காமல் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ரெசிஸ்டன்ட் டு மைக்ரோபியல் அட்டாக் ஃபங்கல் அட்டாக்லாம் வராது சரி யார் ஹார்ட் வுட் மீன்ஸ் ஓல்டு ட்ரீஸில் இருக்கக்கூடிய செகண்ட் ரிசைலம் ஹார்ட் வுட் டெட் எலிமெண்ட்ஸ் வித் லிக்னிஃபைட் வால்ஸ் டஸ் நாட் கண்டக்ட் வாட்டர் ஹார்ட் வுட் ஹார்ட் நமக்கு எங்கே இருக்குது உள்ளே தான் இருக்கிற மாதிரி சென்டரில் இருக்குது ஹார்ட் வுட் வந்து வாட்டர் கண்டக்ட் பண்ணாது மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் மட்டும்தான் கொடுக்கும் சென்ட்ரல் ரீஜன் ஆஃப் செகண்ட்ரி சைலத்தில் இருக்குது இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு டியூராமன் நீட் கொஷினில் கேட்பாங்க ஹார்ட் வுட்டுக்கு இன்னொரு பேர் டியூராமன் சாப் வுட் பெரிஃபரல் ரீஜன் ஆஃப் செகண்ட்ரி சைலம் செகண்ட்ரி சைலத்தோட அவுட்டர் சைடில் ஃபார்ம் ஆகுது பெரிஃபரல்னா அவுட்டர் சைட்னு அர்த்தம் லைட் கலரில் இருக்குது இது வந்து வாட்டரை கண்டக்ட் பண்ணும் மினரல்ஸை கண்டக்ட் பண்ணும் இது வந்து அல்பர்னம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாப் வுட்டுக்கு இன்னொரு பேர் அல்பர்னம் நீட் கொஷின் கேட்பாங்க பார்த்துக்குங்க கார்க் கேம்பியம் as stem increases in girth cortical and epidermal layers break and needs to be replaced so cork cambium develops so plants la vandu secondary xylem secondary phloem vara 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 plant oda alavu adhigarikka adhigarikka epidermal cortex layer la break aaga aarambikku adala replace pannanum adanalai inge vandu cork cambium form aagudhu indha edathula nalla nyama vechunga fellogen fellum fellodum indha moonu la periya word edhu fellodum ஃபெல்லோடம் தான் பெரிய வேர்டு செகண்ட்ரி கார்டக்ஸ் தான் பெரிய வேர்டு ரெண்டு வேர்டு இருக்குது ஓகே பெரிய வேர்டு உள்ளதிலே குட்டி வேர்டு எது ஃபெல்லம் கார்க்கு தான் உள்ளதிலே குட்டி ஃபெல்லோ ஜென் ஜென்னை என்ன நியூ செல்ஸை ஜென்ரேட் பண்ணுறது யார் ஜென்ரேட் பண்ணுவா கேம்பியம் ஸோ ஃபெல்லோ ஜென் கார்க் கேம்பியம் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இது வந்து திக் நேரோ தின் வால்டு ரெக்டாங்குலர் செல்ஸாக இருக்கும் கட் ஆஃப் செல்ஸ் போத் சைட்ஸ் ஃபெல்லோ ஜென்ஸ் தான் ரெண்டு சைடு ஜஸ்ட் நியூ செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஃபெல்லம் அப்படிங்கிறது கார்க் அவுட்டர் செல்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் டு ஃபெல்லம் இதில் வந்து சூபரின் இருக்கிறதுனால வாட்டரை உள்ளே அலோ பண்ணாது ஃபெல்லோடம் செகண்ட்ரி கார்டக்ஸ் இன்சைடில் ஃபார்ம் பண்ணது டிஃப்ரென்ஷியேட் இன்டு ஃபெல்லோடம் பெரிடம் அப்படிங்கிறது என்ன இந்த மூணையும் சேர்த்து சொன்னால் பெரிடம் ஃபெல்லோஜன் ஃபெல்லம் ஃபெல்லோடம் இந்த மூணையும் சேர்த்து சொன்னால் பெரிடம் ஓகே செல்ஸ் ஆஃப் செகண்ட்ரி கார்டக்ஸ் ஆர் பேரண்ட் கைமேட்டஸ் அண்ட் கார்க் இஸ் இம்பர்வியஸ் டு வாட்டர் பிகாஸ் கார்க் ரீஜனில் சூப்பரின் இருக்கிறதுனால வாட்டரை அலோ பண்ணாது பார்க் அப்படிங்கிறது என்ன ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டியூ டு கார்க் கேம்பியம் ப்ரெஷர் பில்ட்ஸ் ஃபெலோஜன் டை அண்ட் ஸ்லவ் ஆஃப் கட்டாய் கீழே விழுந்துருது டிஷ்யூ எக்ஸ்டீரியர் டு வாஸ்குலார் கேம்பியம் வாஸ்குலார் கேம்பியத்துக்கு வெளியில் இருக்க எல்லா டிஷ்யூவையும் நம்ம பார்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டிஷ்யூ அதாவது கார் வாஸ்குலார் கேம்பியத்துக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே பார்க் மறந்துடாது நீங்கள் வாஸ்குலார் கேம்பியத்துக்கு வெளியில் யாருங்க இருக்கா ஃப்ளோயத்துலேருந்து அவுட் சைட் வரைக்கும் எல்லாரும் ஃபார்ம்டு ஏர்லி இன் சீசனை ஏர்லி ஆர் சாஃப்ட் பார்க் அப்படின்போ லேட் இன் த சீசனை லேட் ஆர் ஹார்ட் பார்க் மரப்பட்ட அப்படின்னு சொல்லுவோம் ல
அந்த பேரண்ட் கேமா செல்ஸ் வந்து ரப்சர் ஆகி ரப்சர்னா பிரேக் ஆகி லென்ஸ் ஷேப்பில் ஒரு ஓப்பனிங்கை ஏற்படுத்துது இந்த ஓப்பனிங்கில் வழியாக தான் கேஸஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது உட்டி ட்ரீஸில் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய பேரண்ட் கேமா செல்ஸ்லாம் பிரேக் ஆகி ஒரு ஓப்பனிங் வருது அந்த ஓப்பனிங் தான் லென்டி செல்ஸ் ஓகேங்களா சரி இது பார்க் லென்டி செல் அண்ட் பார்க் இது லென்டி செல் இது பார்க் மரப்பட்ட வாஸ்குலர் கேம்பியத்துக்கு வெளியில் இருக்க எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் செகண்ட்ரி க்ரோத்தின் ரூட்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது வாஸ்குலார் கேம்பியம் இஸ் கம்ப்ளீட்லி செகண்ட்ரி இன் ரூட் வாஸ்குலார் கேம்பியம் இஸ் கம்ப்ளீட்லி செகண்ட்ரி இன் ரூட் பட் ஸ்டெம்மை பொறுத்த வரைக்கும் பார்ஷியலி ப்ரைமரி பார்ஷியலி செகண்ட்ரி எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்ட்ராஃபெசிகுலார் கேம்பியம் இன்ட்ராஃபெசிகுலார் கேம்பியம் ப்ரைமரி இன்டர்ஃபெசிகுலார் கேம்பியம் செகண்ட்ரி மறந்துடாதீங்க ஓகேயா சரி ஓகே ஆரிஜினேட்ஸ் ஃப்ரம் டிஷ்யூஸ் பிலோ த ஃப்ளோயம் ஃப்ளோயத்துக்கு கீழே ஃப்ளோயத்துக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூ அண்ட் போர்ஷன் ஆஃப் பெரிசைக்கிள் பெரிசைக்கிள் இங்கே இருக்குது ஜைலத்துக்கு மேலே எபவ் த ப்ரோட்டோசைலம் ஃபார்மிங் கம்ப்ளீட் கண்டினியூஸ் வே வீரிங் இந்த மாதிரி இது இது ஃப்ளோயம் இந்த ப்ளஸ் மாதிரி இருக்கிறது ரெட் கலரில் இருக்கிற ஜைலம் இது ஃப்ளோயம் இதுவும் ஃப்ளோயம் இதுவும் ஃப்ளோயம் ஃப்ளோயத்துக்கு கீழே ப்ரோட்டோசைலத்துக்கு வெளியில் ஃப்ளோயத்துக்கு கீழே ப்ரோட்டோசைலத்துக்கு வெளியில் இந்த மாதிரி வேவி ரிங் ஃபார்ம் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட் ரிங்கை ஃபார்ம் பண்ணி செகண்ட்ரி க்ரோத் நடக்கும் ஓகேங்களா ஸோ வித் திஸ் வி கம்ப்ளீட் த ரிவிஷன் ஆஃப் அனாட்டமி ஆஃப் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யுவர் சப்போர்ட் இஸ் அவர் ஸ்ட்ரென்த் த